ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പാക്കേജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെയും ഇൻ്റർഫേസുകളെയും എല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു പാക്കേജിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പാക്കേജ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ പാക്കേജിന് നെയിമിങ് വിസിബിലിറ്റി കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഇസ് എ ബോത്ത് എ നെയിമിങ് ആൻഡ് എ വിസിബിലിറ്റി കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ വിസിബിലിറ്റി അതായത് ഞാനൊരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ പാക്കേജ് ുള്ളിലുള്ള സംഗതി ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് മോഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പാക്കേജിൻ്റെ നെയിമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം വേണേൽ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസും കൊടുക്കാം പക്ഷേ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഞാനിവിടെ ആപ്സ് ഡോട്ട് വിഗ്നോൾ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാക്കേജ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടു ആ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് ആപ്സ് ഡോട്ട് പിക്നോൾ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ആ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് ഈ പാക്കേജിനുള്ളിൽ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിനെ എനിക്ക് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഫൈൻഡ് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്താലും അവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ സം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു ക്ലാസ് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജാവ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് സം എന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ മെതയുടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് ഈ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റ് എ ഇൻറ്റ് ബി ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ വേണം പബ്ലിക് ഫൈൻഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ നെയിമും ക്ലാസ് നെയിമും സെയിം ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ ഞാൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റ് ബി ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നു ദിസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ദിസ് ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽസ് ബി ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വോയിഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് സം അതിനുള്ളിൽ എസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഫൈൻഡ് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ക്ലാസ് ഏത് പാക്കേജിനാണ് ഏത് പാക്കേജിനുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആപ്സ് ഡോട്ട് ബിഗ്നോൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാക്കേജിനുള്ളിലാണ് ഈ ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ആ വേരിയബിൾസിനെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം കാൽക്കുലേറ്റ് സമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെതേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ളിൽ 
രണ്ട് വേരിയബിൾസിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എസ് ആർ സിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂ ജാവ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ കാൽക്ക് എന്നാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഇതിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫൈൻഡ് സം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള സംഗതികൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫൈൻഡ് സം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള സംഗതികൾ അതായത് മെയിൻ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സം എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ സംഗതി ഈ ഒരു ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിമ്പിൾ കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് ഫൈൻഡ് സം എന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പി എസ് വി എം ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്യുന്നു പി എസ് വി എം ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എൻ്റെ എനിക്കെന്താണ് വേണ്ടത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വേണം അല്ലേ സം ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വേണം ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുക്കും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ബി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ടു കൊടുക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡ് സം എന്ന ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡീഷൻ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈൻഡ് സം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇമ്പോർട്ട് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ട് ആപ്സ് ഡോട്ട് പിക്നോൾ ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് സം എന്ന ഫൈൻഡ് സം എന്ന ക്ലാസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഏത് ക്ലാസ്സിനെയാണോ ഏത് പാക്കേജിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ് ആണോ ആ പാക്കേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ബി പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ബി അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈൻഡ് സമ്മിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത എൻ്റെ അടുത്ത എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫൈൻഡ് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഫൈൻഡ് സം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ എന്തെല്ലാമാണ് എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എ കോമ ബി പാസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് സം ഡോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സം എന്നുള്ള മേധേഡ് കോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് സം ഡോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ആ മെതേഡ് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാക്കേജിന് ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് അതായത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫൈൻഡ് സം എന്ന ക്ലാസ് ഒരു പാക്കേജിനുള്ളിലാണ് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ അത് വെളിയിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതിലുള്ള മെതേഡ് ഏത് മെതേഡാണ് ഉള്ളത് ആ കാൽക്കുലേറ്റ് സം എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എൻ്റെ പാക്കേജിന് വെളിയിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഞാൻ അവിടെ മോഡ് ഫെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എറർ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ അതായത് ഈ പാക്കേജിൻ്റെ വെളിയിലും ഈ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക് എന്നുള്ള മോഡ് ഫെയർ കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി വീണ്ടും ഡോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സം എന്നുള്ള മെതേഡ് നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് റൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പാക്കേജിൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യം പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളെല്ലാം എഴുതുന്നു അത് മെത്തേഡ് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഇമ്പോർട്ട് 